ました。千九百七十年、昭和四十七年です。なんか弟さん入ってきたらずっとお腹が痛いんですけど。あ、実は去年までものすごくいい。が痛くて、うん、いいで,いいで、ええ、なんかえっ、ー、と胸焼けっていうか、じゃそうそんな感じそんな感じです。それのヒットワンです。<笑>えっと働き者、自分のえっ、ー、と、はい、要するに責任を取らなきゃいけない。みんなをなんかカバうカバうっていうかなんなんて言えばいいですか。はい、うん、まあそうわかります。はい、はい、おっしゃると。そういうのが強いんですよ。それによって。裏切られた、はい、みんなの頭にならなきゃいけない運命だったな何,すぐ何もかも自分が前に立って学生時代とそうだと思うんですよ孤独な子が入ってる、うん、ずっと寂しい寂しいでも自分が慰めるまあ仕方がないじゃんまあ俺はこんなもんだから責任感が強すぎる<笑>自分が長男だから、うん、みんなの頭的な存在みんなが自分のことを頭にしてくれるからそれに応えなきゃっていうのが強すぎる、うん、だから身を削ってまでやってやるやってやるとその分返ってこないそれの繰り返しが多いんですよ今後はちょっと自己中になりなさいって言いたいんですよ。はい<笑>うんはいはい、まず自分のことをしっかり守ってからちょっと余裕が出るちょっと余ったらそれをまあやるって感じでやらなきゃいけない、はい、今までは自分は食わなくていいじゃああいつだけあいつがお腹いっぱいになればそれでいいんだ、うんうん、そういうふうに犠牲してきたっていうのが多いんですよ。うんそれでもうあなたの、えっと、前世の罪っていうんですか、うん、それはだいぶなくなってるから<笑>今後は<笑>、うん、もうちょっと自分のために生きなさいと、はいはい、もうそんなにワクワクないんだからもう体力的にも、はい、しんどいですもう、うん、楽しくてやるんじゃなくてもう歯を食いしばって。うんやってる感じが強いんですよ、うんうん、この生年月日にこれが今から言うのが死中水命と違うんですよ、うん、一応死中水命っぽく今やってるじゃないですか自分は、うんうん、でもこの生年月日の中にどこにも破壊の歯は生えてないでも実際破壊が多いんですよ生きてきてなんかこれぐらい気付き上げたらドカン気づき上げたらドカーンっていうのが、うん、はいあれもあれもありました、うん、じゃあ一つ聞きますけど、はい、女の子に傷つけられたことありますか、はい、女にありますこの人に<笑>まあ、まあ、冗談として、世間で一般あるようなぐらいです、まあ、あそれぐらいはありますなんか特別大きく心を傷ついたっていうことはないですはいでもよくよく考えてください、はい、そ,のいその人以来、うん、新しい人ができませんあで,きで,で,できないできません、はい、だから最後の恋愛ですごく大きい傷、うん、自分はそう言わないんですけど、はい、今神様が見るには、はい、その最後の恋愛で大きい、うん、ちょっとトラウマを抱えてると、うん、<笑>で寂しい思,思っててまあ、自分の誰横にも誰かが行ってほしいなって思いつつ片方では「いやダメ」俺はそういうやっぱ権利がないっていうか、うんうんうん、自分で、まあまあ、うんまああ,あ,あるかもしれません、はいはい、そういうふうになってるから、うん、それが神様から「愛護愛護、うん、もうちょっと自分を、うん、自分を愛しなさい」<笑>自分のこと、はいはい、自分を尊う気持ちが低いんですよ。まさしくそうです。なんかずっと女の子の話出てくるんですけど、自分から壁作るなって言うんですよ。あ、そうですか。<笑>うん、あ、ちょっとそういうところありますよね。うん、うん、まあまあ、まあ、あるかもしれませんね。はい。その中では、まあ俺は金もないし、もうかっこよくないし、まあそういうの、うん、そういうのを全部捨てなさいって言うんですよ。
これぐらいだったら別にいいんじゃないなんか建物が見えて暗いんですよ、えー、まあくはあ、はあうん、建物は暗いですねはい工場ですね、えー、やっぱり大きいもう、うん、終わってますねやっぱそうですね、うん、そこが良くないですね、うん、ドリルはい、うん、こういうの見えますうん、うんうん、あそう工場ですねはい、うんまあうん、で,もでもこれ使わないんですけどまあ、うんはい、確かに確かにこれですはい、うん、そ,そ,その系統なんで間違ってはないです、うん、はい微妙だなそもそもこの仕事いつまで連れて続けていけばいいのかそう,ですそういうのも聞きたいけど向いてると思ってないしもうこの年だからね仕事変えるのねでも今すぐ「やめなさい」っていう言葉が出ないんですよ何か知らないけどあ、はいはいえー、とやめるとしても2年後になる、うん、何かの絡みで、うんうん、それ私も前言ったんで、うん、2年後に仕事変わると思うよって私も言った、うんうんうん、じゃあ次この仕事をやめるって言って何かって言ったら板帳っぽい、うん服はあれないか白い、はあうん、それをちょっと切ってるのもチラッと見えてますよ、ね、今先生私考えてたのが、うん、2年か3年後に私が飲食のお店をするんですよ、うんうん、で彼にそのコーヒーショップかもしれないし、うんうん、何かわからないけどこの仕事って言ってちょっと違う世界に私が連れて行こうとしてるのを私何回か見てるんですよ、うんうん、畑違いの仕事をし、うんそうなんですよで本人はそしかも食べ物飲み物系のなんか口に関係があるですよね、うん、やっぱ同じもの見てます先生人の食べ物をね、うん、人の口に入るようなものをね、うん、僕はあの関わる一人はないですあれは難しいです、うん、そういう運持ってる人じゃないとダメですああいうこと人の飲食っていうのはそれはその星持ってる人やから俺はやったらあかんこういうのもさっき自分が言ったのも関係あるんですよそれを逆に考えてみるのはどうですか<笑>逆に自分が向いてない人間だからもうちょっと栄養を考えたり清潔を考えたりあえてっていうことですね、うんうん、<笑>だからこれが人間のやっぱり考え方前向きに変えるかそれとも後ろ向きになるかって感じなんですけどまあこれは別の話ですよ例えですよ、はいはい、自分が責任者になってみんなを監督すればいいんですか料理をするんじゃなくて、うん、そういう格好が見えた、うん、まあそういう仕事がちょっとチャレンジしてみてください、うんうん、ちょっと手先器用感受性がある、うんうん、そうですそうですまさしくだから口に食と関係ある仕事が向いてるかもしれないですよ多分才能はあると思いますよ、うん、あの料理して包丁持ってやるのが料理の仕事って思ってますけど、うん、そうじゃなくて品質管理とかもう今年寄りが見えてるからこの年寄りがおばあさんなのかおばあさんなのかは分かんないんですけど愛情を注がれたすごく愛されたで自分もあ会いたいっていう対象がいるんですよそれがお母さんですかおばあさんですかどっちかって言われたらちょっとまあどっちとも会いたいなとは、はい、ああじゃあどっちかだと思うんですけどうんおおばあさん子おばあさんも、うん、みんな大好きですね、うん、今やっぱりおばあさんですねおばあさんが青肩が痛いおばあさんも肩痛いなお母さんは受け入れたんだけど、うん、なんでそれを認めなきゃいけないの、うん、私が女として生まれたくて生まれたわけでもない、うんうん、ちょっとそういう系性格、うん、おばあさんが出てきて言うのがさっき自分が言ったその言葉なんですよもうちょっと自分を愛しなさいと、うん、おばあさんがちょっと育ってましたうんとあおばあさんあでも家はあのおばあさんとこは住んでないですけど、うんうん、あのおばあさんが何かあったら面倒見てくれたり小遣いもらったり、うんうん、仕事忙しいとか、うん、下に子供が生まれる時は全部おばあさんの家に預けられて、うんうんうん、そんな感じだから一番親族の中で関係が深いのは上春森でした、うんうん、だからおばなんで聞いたかというと私はそう育ててないよとおばあさんは、うん、大事に。うん、なんかちやほや、うん、私はそうさせたのになんで自分はこう、うん、自分のことを
こういうふうに下げてみるみたいな、うんうん、確かにあの可愛い可愛い言うて、うん、長男やからとか男やからそ,そ,んなそんなん大好き、うん、おばあちゃんは違う兄弟もいるんですけどおばあさんの中では一番だったんです、うん、だから55過ぎないと、うん、お金はちょっとよくならない体の大きい病気は見えないあれとかは気をつけるべきなのがこの手の震える病気ってあるじゃないですか韓国でいうまあスジュンチャンスジュンチャンの管理をしっかりやってくださいわかりました年の割にはこういう関節とかは悪くないですよ痛いところないですよね今まで人を信じてきたの捨てなさいって言うんですよ、うん、ああはいはいちょっと疑う気持ち持ちなさい、はい、ああはいはい、はい、ってことは、はい、多分人にまた騙される運気が見えるからなんですよ、はいはい、保証人になってくれとか、はい、そういうのも一切なしで、はい、<笑>僕はその孤独の字があるみたいで本当に僕孤独なんですよね、うん、あのプライベートが充実しないんですよねなんかなんてこんなんだったんでしょうねうち俺のせいですかね運命のせいだって言ってくれたらすごい気が楽なんですけど7割以上は運命のせいなんですよ<笑>ただその残りの3割は自分の自分のせいです<笑>自分を下げるんですよ、うんあうん、例えばの話ちょっと綺麗な人がいます普通だったらちょっと話しかけてみようか、うん、それで終わって、まあ、行動にするじゃないですか、うん、俺が俺の分際でみたいなそれでね今までしんどかって全部長男で自分が責任っていうところがもう全部自分で背負ってね、うん、まあまあまあいやそれ,それはもうどこでもどこでもそういうもんだからそれ動画すぎるんですよすぎます、うん、責任感今持ってる責任から23ぐらい抜きましょう<笑> 10だとしたらわ<笑>、うん、かりましただから全部自分が背負わなくてもいいんですよ、ね、頑張ってます、うん<笑> 23年後仕事を変わるとっていうかその実験に縁がちょっと見えるだからやっぱり違う仕事すべきですね55までは日の頃までだと思ってください、はい、毎月が<笑>はいはいはい、はい、でも55過ぎてからは少し余裕が出るし職を変える前は多分新しい出会いはないですよ、はい、きれいな店には魚が生きられないっていうことでもあるんですよ。綺麗な店なんですよ。これはダメダメ。男としてダメ。これは人間としてダメ。男、まあ自分も男なんですけど、たまに女遊びもしなきゃいけない。うんうん、しなきゃいけないっていうのもあるんですけど、例えばそうです。はい。そういうのをやってないんですよ。孤独な人生を<笑>変えるためにはやっぱり自分の考え方をちょっと。いいところを柔らかくしなきゃいけない。嫁さんがご飯は作らなかった、うん、掃除をしなかった、うんうん、許せますか？許さないですね。あれダメですね。<笑>ダメですね。<笑>結婚してただからあんなもう嫁に来てるんだけど、うん、自分は外で働いて、うん、あなたはうちでご飯作って待たないとダメじゃん。うん、そういう考えの持ち主が、うん、今からそういう準備をする。うんはいうんそれで新しいもしじゃあ彼女ができた、うん、あそうだ前シミュレーションしたことをちゃんと今度は行動にしよう、うん、ご飯作らなくても怒らない<笑><笑>例えばの話ですけどまた「うわ、ん、スカートが短すぎ、うん、ダメ!」じゃなくて「うん、おお綺麗じゃん」うんうんうん、そういう見出し並みも結構ありますよねうるさいですよ、ね<笑>じゃあもう一つまたあります、ね<笑>はいはいはい、付き合いは結婚前提なんですよそうです、うん、だからお姉さんが言うちょっと最初は軽い感じでいきましょう、はいはいはい、付き合ってて別れる場合もある、はい、あ別れたら別れたらでいい、はい、でも自分で自分の気持ちをね重くしてる部分いうのは本当に先生がおっしゃる通りね、うん、すごくやっぱり自分ではあのもうずっと言われまでも自覚はしてるんですよ、うんうん、もうまずもうそこからかなと、うんまあ、思ってるんですけど、はいだからヤンバーそのままなんですよ。<笑>そうなんです。もうくちゃけ。あ、日本では公ですね。そう、格好悪いとこ見せない。そう。えー、現代の男になりましょう。軽い感じ。うん、軽い感じ。ラフな感じ。ドトンにいそうなんです。<笑>ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ。僕今天皇職に住んでるんですね。はい。で、その家
あとどれぐらいで引っ越したいですまだずっとおっていいんでしょうかあと2年ぐらい2年ぐらいかなって、うん、ええー、とこやから気に入ってるんですけど、うん、住んでる家はそんなに悪いいやわかんないですよでもなんか殺風景まあ確かにそうですね<笑>まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ父方の家っていうのは、はい、口で人を殺したっていうのがあるんですよ。政治とか何かの,、はい、その告げ口みたいな。はい、で命をたくさん奪ったと、はい、仙台上野、はい、そ,ういうのののそういうのがあってそれの償い。そうですうんここに来た時に、一番最初に来てて。今日ここ来たの。あ、動くのなくなった。あ、一番最初に来てた。あ、嬉しいな。<笑>あの弟、まあ、できることあったら、なんでやってやりたいんですよ、うん。弟さんは、さっきも言った通り、うん、会いたいって言ったから、絶対来ると思うんですよ。うんうん、みんなに会いたいんだ。うんうんいやもうそれ僕しますんで。うんもうだからそれがわかんない。<笑>それ、うん、全員が出さなかった。今回ばっかりは、うん、まあお姉さんにも言ったんですけど、うん、そこれはまあ神様からの話で、はい、みんなに出しなさいって言ったんですよ。はい。はいはいうん、だから弟さんがみんなに会いたいのもあるんですけど、うん、さっきにみんなが今状況が悪いはずだと。うん。うん、でっつったらまあそうですって言われて、うん。まあ。神様がちょっと悪いのはその時払ってやると、はいはい、そういう話だったんですよ。YouTube、はい、です。ああ、YouTube というより、白子さんが出てきたから、うん、その白い虎って、うんうん、私に何を意味してんやろって調べたら、先生のやつが入ってきたわけ。なるほど、それがさっとか。ドキッとする。<笑><笑>俺も俺僕、入ってた時に二のこと言われた時はドキドキしました、うん、<笑>急にこれ痛くなるとかね、うん、そうなのあまあ、悲しいことにもう決まってたらしいんですよ、治療はい、それのきっかけで、皆さんが仲良く、また一つにまとまった神様が来てましたああ、納得います、うん、言ったでしょ、2種類の子供がいるって、うん、それのもう一人の片方今度は悪さをする子供、うん、帰ろう、帰ろうって<笑>体を軽くして帰ろう<笑>このまま帰ったらいいかな多分さ、区別がつくと思うんだけどこの子が来たら多分ちょっと臭い瞬間臭い感じがすると思うそういう臭い匂いしたことないあります、うん、あるだから今後もさ、ちょっと、うん、感じてみ臭い匂いがしたら、うん、ああじゃあ悪い方来たなって、うん、首筋だなって、うん、痛い痛い、うん、ちょっと我慢して終わったらすっきりするから、うん、でも怖がらなくていいこれは、うん、自分の兄弟だから、うん、今やったことに対して、うん、もうちゃんと取れたみたいな、うん、お客さんに、はい取らせた時、それとも自分が取った時、解釈ができなかったら、これ持っちゃいけないんですよ。うん、使っちゃダメ。うんうん、すみません、長いこと長いこと言いました。うんうんうんうん